মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে নাট্যকার পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে ডক্টর শুভ জোয়ারদারের পরিবেশনায় ও ডক্টর প্রদীপ সর্দারের প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণে মঞ্চস্থ হল একটি পুতুল নাটক যেমন কর্ম তেমনই ফল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গুণীজন নাট্যকার চন্দন সেন প্রথমে শুনে নেব লুপ্ত প্রায় হতে চলেছে বাংলার যে প্রাচীন শিল্প তার সম্বন্ধে উনি কি বলছেন আমার কারো কিছুদিন বাঁচতেই হবে কারণ অনেকগুলো নাটকের খসরা আমার হাতে আছে যেমন আমি বলেছি আগে একটি অনুষ্ঠানে যে আমি চালু বলুন তাকে নিয়ে একটি নাটক গত তিন বছর ধরে চেষ্টা করছি সেটি হয় না আমি বিমল করে একটি গল্প থেকে নাটক তৈরি করে ফেলেছি সেটিও নাটক সবচেয়ে বড় কথা সবচেয়ে আগে না থেকে নাটকটি সেটা কাবুলিয়ালা যদি রবীন্দ্রনাথ ডাক্তার বেঁচে থাকতেন আফগানিস্তানের যে অবস্থা এখন তাহলে কাবুলিয়ালা কীভাবে জিততেন কাবুলিয়ালা একশো তিরিশ আঠারোশো বিরানব্বই সালে কাবুলিয়ালা লেখা একশো তিরিশ বছর দু হাজার একুশে আফগানিস্তানকে দেখলে কী কাবুলিয়ালা জিততেন এটি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিমা তারপরে বেঙ্গালের নাটকটা দিতে গেলে আমার বন্ধু শুভ জোয়ারদার এটার ফুল ব্যাখ্যা একদম ফুল বঙ্গ পুতুলে যেটা বললেন খুব সঠিকভাবে বললেন যে বঙ্গ পুতুলে তিনি প্রতিষ্ঠাতা হোক তিনি ফুল সঞ্চালক হোক তার সঙ্গে প্রদীপ্ত দিতে অনেকই যুক্ত হয়েছে কিন্তু শুভকে আমি চিনি একটা অদ্ভুত মানুষ শুভ কী কাজটা করেছে আমি লিখেছি একটি জায়গায় আমি আমার মতো করে লিখেছি কেউ করে নি সেই কাজটা করেছে ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে বাংলায় সহজ বাংলায় রূপান্তর করে একটি বই লিখেছে পূর্ণাঙ্গ বই আপনি যা বলবেন বন্ধ দিয়ে যাচ্ছে যা ফুলিয়ে যাচ্ছে যা অবসন্ন হয়ে পড়ছে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা এটা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার স্পর্ধিত ঘোষণা আমি এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমিকে আমি অভিনন্দন জানাবো তারা এই রকম একটি উদ্যোগের সঙ্গে তাদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে কারণ এই ধরনের উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য আলাদা তাকে চিহ্নিত করা লাভ যেটা যে প্রচুর নাটকটি দেখবেন রামনারায়ণ তখন তর্করত্ন তার কথা অনেক বলে ফেললেন তিনি যাতে বলেননি সেটি একটু যে যাদের বিরুদ্ধে তার লেখা তারা তাকে শেষ পর্যন্ত কি করেছিল আমি জানি শেষ পর্যন্ত তাকে নাটক লেখাকে বঞ্চিত করে তাকে সেরেস্তার কাজ করিয়েছে বলেছে নাটক তুমি লিখতে পারবে না তুমি সেরেস্তা করছো বলছে ওই হিসেব হিসেব পত্র বড় বাঁচার জন্য ওই সময় একজন সাহসী দুঃসাহসী নাটককার কি কাজ করেছিলেন ভাবা যায় না আমি দুশো বছর হয়েছি সময় পার হয়ে যাওয়ার জন্য নাটককার তাকে প্রণাম জানাই যেমন চৈতন্যদের প্রথম মঞ্চ নাটকের প্রবক্তা পথ নাটকের প্রবক্তা মার্স ট্রেনিং জন্মাবার আগে প্রথম মিছিলের প্রবক্তা হিন্দু মুসলমান সমস্ত মানুষের মিছিলের প্রবক্তা চৈতন্যদের বাঙালি ভুলে গেছে তাদের নাম শেক্সপিয়ারের নাম মনে রাখে চৈতন্যদেবের নাম মনে রাখে না পাঁচ মাসে হয়েছিল ঢাকায় টিকিট কেটে তখন থেকে এই টিকিটের মূল্য ছিল অনেক বেশি চার টাকা দশ চার টাকা না চার রুপি দুই রুপি এক রুপি তখনকার দিনে এক রুপি মানে ভয়ঙ্কর অর্থ মানে এক পয়সা দু পয়সা করে টিকিট কিন্তু তাতেও তারা করেছিল যেহেতু ওটা ঢাকা হতে আমরা তাদের পাত্তা দেবো না যেহেতু আমাদের একটা মল্লিক বাজারের একটা একটা বারোয়ারি উঠোন সেই উঠোনের মধ্যে একটা পঞ্চ নেই সেখানে সেখানে রাম সংক্ষিপ্ত নয় হরি সংক্ষিপ্ত নয় সেখানে প্রথম নীলদক্ষ হলো টিকিট কেটে অর্থাৎ এটাই হলো আমাদের প্রথম বাংলা পেশাদারি নাটক সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম সংলাপ নিঃশব্দ সংলাপ এটা প্রথম নাটক সেই নিঃশব্দ সংলাপ প্রকৃতির প্রতিদিন ধরে ধরে বিশ্রাম নিচ্ছে যারা একটু পরে জেগে উঠে বলবে কি 
তারা তাদেরকে নিয়ে যার এই প্রয়াস শুনব তার মুখের কিছু কথা তিনি কি বলছেন কিভাবেই বা তাদের যত্ন নিচ্ছেন অথবা তাদেরকে নিয়ে তার ভাবনাটাই বাকি কিভাবে এগিয়ে যাবেন তার এই পথে চলুন শুনে নেওয়া যাক তার কথা প্রথম কথা হচ্ছে যে পুতুল নাচ একটা ট্র্যাডিশনাল শিল্প বহু আগে চলত এখন আমরা যেটা করছি সেটা আর পুতুল নাচ নেই এটা পুতুল নাচ থেকে পুতুল পালা পুতুল পালা থেকে পুতুল নাটক একে ইংরেজিতে পাপের থিয়েটার বলে আমরা এখন পাপের থিয়েটার করব এখানে পুতুল নাটক করব যদিও এর উৎস পুতুল নাচ তো এটা একটা সময় ভারতবর্ষই ছিল পুতুল নাট্যকলার জননী এর উৎস শিকড় ভারতবর্ষেই ছিল ভারতবর্ষ বলতে প্রাচীন গঙ্গা রেডি সভ্যতা ফসল হচ্ছে আমাদের পুতুল নাচ বা পুতুল নাটক তো সে তো প্রি এরিয়ান যুগের একটা সিভিলাইজেশন সেখান থেকে আজকে এসে দেখা যাচ্ছে যে অশোকের সময় পুতুল নাচটা একটা সুবর্ণময় যুগ ছিল এত বড় সাম্রাজ্য অশোকের সব থেকে বড় ভারতবর্ষ বাড়াবাড়ি করে সব থেকে বড় যে ভারতবর্ষ যেটা অশোকের সময় তো সেই সাম্রাজ্য বিস্তারে বৌদ্ধ ধর্ম যেমন কাজ করেছিল তেমনি তার সহযোগী ছিল পুতুল নাট্যকলা বুদ্ধের জীবনী এবং বাণী সম্বলিত ছোট ছোট নাটক নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা আচার্যরা সেই সুদূর মালয়েশিয়া থেকে আফগানিস্তানে যাতায়াত করেছেন এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন পুতুল নাটকের মাধ্যমে তা অনেকটাই সুচারুভাবে সম্পাদন করেছিলেন সম্রাট অশোক তারপরে মুসলিম পিরিয়ডে এবং অন্যান্য আরও অনেক সময়ে আস্তে 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 ডিকেডিং অ্যান্ড ডিফিউজিং আবার পাপেট্রি ডে বাই ডে কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক কারণে কিছুটা সামাজিক কারণে কিছুটা রাজনৈতিক কারণে তো তারপর থেকে পুতুল শিল্প অভিজাত শিল্পের একটা বিনোদন হয়েও চলে আসে লোক সংস্কৃতির আঁচলের তলায় তারপর থেকেই পুতুল নাটক একেবারেই লোক শিল্প হিসেবেই টিকে রয়েছে আজও অবধি এখনও অভিজাত শিল্প হয়নি পুতুল নাচ বা আমাদের ট্র্যাডিশনাল পাপেট্রি আর ঠিক আজকের দর্শকের রুচি চাহিদা যদি মন মোতাবেক হচ্ছে না তার কারণ তো ওটা ক্লিসে ওই ফর্ম ওই কানন দেবীর গান এখন যদি রেকর্ড করে কেউ চালায় শুনবে কেউ তো সেই রকম ওই ও কানন দেবীর গানের মতোই ওটা ট্র্যাডিশনাল হলেও আজকের রুচির সঙ্গে যাচ্ছে না যাই ট্র্যাডিশনাল পাপেট্রিকে কি থিয়েটার বিজ্ঞান থ্রি ডেন থ্রি ডাইমেনশনাল সেট কিছু 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 সেট কিছু মিউজিক কিছু সংলাপ থিয়েট্রিক্যাল করে তাকে একটু উপা উপাদেয় করে হ্যাঁ উপাদান কিছু চেঞ্জ করে আধুনিক গন্ধ মিশিয়ে একে আপডেট করেছি এবং এ পাপেট্রি কিন্তু চলছে এবং চলবে তার জন্য এটাকে তিনটে জিনিস করতে হবে এক হচ্ছে আমাদের পুতুল শিল্প সারা পৃথিবীর চালিকা শক্তি হয়েও উৎস হয়েও আমাদের দেশেই সেটা মৃতপ্রায় অথচ সারা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে সেটা অনেক 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 এগিয়ে গেছে পুতুল শিল্প এবং শিল্পীদের বাঁচাচ্ছে না বিদেশের পাপেটিয়ার পাপেটিয়ার ডিরেক্টররা তারা পাপেট শিল্পের মাধ্যমে হিউম্যান সিভিলাইজেশনের ডেভেলপমেন্ট করছে ব্যাপারটা একটু বুঝে দেখুন কি বললাম তো আমাদের দেশে হিউম্যান সিভিলাইজেশন থেকে অনেক দূরে আমরা শিল্প এবং শিল্পীদের স্ট্রাগলিং ফর এক্সিস্টেন্সের জায়গায় আছি তো সেখানে আমরা ঠিক করেছি যে আমাদের স্কুল কলেজের ইউনিভার্সিটি লেভেলে পারফরমেন্স ইউনিভার্সিটিগুলোতেও পাপেট্রি কোর্স ইন্ট্রোডিউস করতে হবে আমাদের দেশের প্রতিটি শহরে একটা করে পাপেট পাপেট সেন্টার বা পাপেট থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেটা হল বলি আমরা আমাদের দেশে আজও পর্যন্ত একটি পাপেট্রি থিয়েটারের হল নেই সারা ভারতবর্ষের কোথাও সেটা করতে হবে পাপেট্রি কোর্স ইন্ট্রোডিউস করতে 
যে কন্টেন্ট এবং ফর্ম সেগুলো একটু চেঞ্জ করে একটু ম্যানেজ করতে হবে আজকের রুচি রুচি এবং পছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাহলেই প্রচুর শিল্প আবার আবার আগের মতো হবে এবং মানে কি বলবো গৌরব গৌরব মানে যে স্বর্ণযুগ ছিল সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি আজকে আপনারা যে মানে মঞ্চস্থ করতে চলেছেন যে বিষয়টা সেটা সম্বন্ধে যদি একটু ছোট করে আমরা যে গল্পটা আজকে করছি তার সেটা টাইটেল হচ্ছে যেমন কর্ম তেমনি ফল এটা বলতে গেলে একটা জিনিস বলতে হয় যে এটা আজ আমাদের আমাদের বাংলার যে মৌল নাট্যকার আদি নাট্যকার তিনি হচ্ছেন রামনারায়ণ তর্করত্ন তিনি প্রথম নাট্যকার তিনি আজ থেকে দুশো বছর আগে যে নাটকটি লিখেছিলেন মহিলাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে মানে বাবু কালচারের যে রটন দিকটা আছে পচা দিকটা আছে সেটাকে আনমাস আঙ্গেল করে তার উপরে নাটকটা লিখেছিলেন সেই নাটকটাকে থিম করে আমরা নিজেরা নাটকে রূপ দিয়েছি এবং নাটকটাকে পরিবেশন করব কারণ এটা মনে করি আজও প্রাসঙ্গিক আজকের আজকে 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 মুক্তাঙ্গনে এই যেমন কর্ম তেমন ফল যখন হচ্ছে দু হাজার তেইশ সালের আঠাশে জুলাই সেই সময় মণিপুর সেই সময়ের মালদা সেই সময় ভারতবর্ষ সেই সময় রামনারায়ণ চক্রত্ন সব মিলেমিশে গেছে এই হচ্ছে আমাদের আজকের থিম এবং আমরা মনে করি যে পুতুল নাটকের মাধ্যমে সমকালীন সমাজকে ধরে মানুষকে সচেতন এবং শিক্ষিত করতে হবে এটাই আমাদের
Kolejnie ma do głowy. Jak czyli? Hmm. Jak koni to wolne? Nie miej się takie unudina z tego. To i wolno. No, 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 no. I miej się lecz, i miej się lecz, no. Jak kaczko. Jak koni jak ta, i power of adon nie musza mi tak kurtę. A mi boli, tu mi suki lichone kolom czala. O, my nie będą mi idą, kaczu czagi, o, 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 o,
দাদা খবর মানে কোনো কিছুর দরকার হলে আমাকে বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা না প্রতিবেশী হিসাবে তুমি একটু খোঁজ খবর করো অবশ্যই মতির মাও অষ্টপ্রহর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ও নিয়ে তুমি কোনো চিন্তা করো না দাদা হ্যাঁ আমি তো আছি না কি